দেশ বাংলাদেশ এই জেলা আবার কুমিল্লা নোয়াখালীর অন্তর্ভুক্ত জেলা যেখানে সঠিক দিন ধর্ম পাওয়া অতীব জটিল ইসলাম সৌদি আরব থেকে বের হয়ে ইরাকে ঢুকেছে ইরাক থেকে বের হয়ে ইরানে ঢুকেছে ইরান থেকে বের হয়ে পাক ভারতে এসেছে এই বিকৃত ইসলাম বিকৃত মানুষের কাছে থেকেছে সাড়ে সাতশো বছর তারা চলে গেলে এই বিকৃত ইসলাম থেকেছে একশো নব্বই বছর ইংরেজ ইংরেজদের কাছে তার উপরে এই ভূখণ্ডের উপরে থেকে যে দীর্ঘদিন যারা পাকিস্তান থেকে দেশে এসে রাজত্ব চালিয়েছিল তারা সবাই ছিল সিয়া মিস্টার জিন্ন সিয়া মিস্টার ল্যাকত আলী সিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সিয়া তাদের হাতে দিন ধর্ম থেকেছে ক্ষমতা তাদের হাতে থেকেছে বিকৃত ইসলামী মানুষের কাছে ইসলাম বলে পরিচয় পেয়েছে যার কারণে মাঝে মধ্যে আমি বলে থাকি আপনাদের কাছে সঠিক বলাও যেমন জটিল সঠিক মানাও তেমন কঠিন কেন সঠিক কথাগুলি বেঠিক কথাগুলি দুটাই আরবিতে লিখা আছে আরবি বুঝে জাতির সামনে বলাও জটিল কেননা যখন আপনি সঠিক বুঝেছেন তখন জাতি তো ধর্ম মনে করছে আর একটা আপনি যদি বলেন সমাজ আপনাটা মেনে নেবে না সমাজ রি রি করে উঠবে তারা বলবে এ কেমন আলেম বাপ দাদার ধর্মকে বিকৃত করতে এসেছে ধর্মের পরিবর্তন মানুষ সহজে মেনে নেয় না তার নাম আকিদা তার নাম বিশ্বাস মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আত্মীয় স্বজনের মাঝে বলেছিলেন বাপ দাদা আত্মীয় স্বজন চাচা চাচি দেশবাসী খালা ফুফু সবাই জেনেছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে ভদ্র নম্র সুন্দর মানুষ হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার আত্মীয় স্বজন জানত পৃথিবীর মাটিতে মোহাম্মদ সাল্লামের মতো ভদ্র মানুষ কেউ জন্ম নেয়নি আল্লাহর নবীর বাড়িতে আমি দশ বছর কাজের লোক হিসেবে ছিলাম দশ বছরের মধ্যে তিনি বলেননি লেমা কুলতা লেমা ফালতা এটা করলে কেন এটা বললে কেন এত বড় ভদ্র মানুষ আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি এই ভদ্র মানুষ সবার প্রিয় মানুষ প্রিয় আত্মীয় স্বজনের কাছে বলেছিলেন আল্লাহ একজন সপ্তম আকাশের উপরে আছে জাতির জনগণের আত্মীয় স্বজনের আল্লাহ ছিল তিনশো ষাট জন আল্লাহ যদি ছেড়ে দিতে বলেন তাহলে মানুষ মেনে নেয় কি করে তাই তো মানুষ বলেছিল একই যেমন তেমন আশ্চর্য একই যেমন তেমন বদ আল্লাহ সমাদ আরে অন্তত কেউ তো তিনজন মাবুদ মানে এ বলছে তিনজনও নয় মাত্র একজন সপ্তম আকাশের উপরে থাকে কেমনে মানা যায় একে হত্যা করতে হবে নেহায় না হয় দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে নইলে জেলখানায় বন্দি করতে হবে তিনটের যে কোনো একটা করতে হবে এটাই তাদের সিদ্ধান্ত এত বড় ভদ্র নম্র মানুষের উপরে হক বলাও যেমন জটিল হক মানাও তেমন কঠিন